todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a iniciar un nuevo bullet journal para este 2024, así que espero que lo disfrutes y te sirva de inspiración para que inicies también el tuyo. La libreta que voy a estar usando en esta ocasión es de la marca Notebook Therapy, ya sabes que yo amo muchísimo sus libretas, son de muy buena calidad y sus diseños son de los más hermosos. Y este en específico es de una de sus colecciones pasadas, pero lo que más me gustó fue su diseño, si llevas tiempo viendo mis videos, sabes que las nubes y las flores de Sakura son de mis cosas favoritas, así que yo estoy muy contenta con esta libreta. Y si estás interesado en conseguir la tuya, te estaré compartiendo el link de su tienda para que le eches un vistazo a todas sus libretas, que estoy 100% segura que vas a encontrar la ideal para ti porque tienen un montón de colecciones disponibles. Además que aquí entre nos valen mucho la pena y son perfectas para que inicies en este mundo del bullet journal. También puedes usar mi código de descuento que estará apareciendo en pantalla para que ahorres un poco más. Y ahora sí, vamos a estar comenzando con esta primera hoja que usualmente la uso para personalizarlo con mi nombre, pero en esta ocasión no lo voy a decorar tanto, solo voy a colocar unos stickers de letras en color dorado para darle un toque más bonito, ya que el fondo de por sí es bonito y pues no quisiera saturarlo tanto, así que va a quedarse así de sencillito. Voy a pasar a mi portada para este 2024 y comenzaré trazando una Polaroid en medio de mi hoja. Si no mal recuerdo, el anterior año igual hice el dibujo de unas Polaroids para mi portada, solo que en comparación del anterior año, esta vez solo hice uno. Por cierto, te recomiendo mucho que vayas a ver el video del anterior año porque igual fue uno de mis favoritos y puede servirte para más inspiración, así que te lo estaré dejando en la descripción del video para que vayas a echarle un vistazo después de terminar de ver este. Oigan, si me escuchan un poquito más bajoneada en mi voz es porque estoy grabando muy de noche, pero solo ahorita podía grabar y no quería trazarme más subiendo este video, así que espero no molestarlos con mi voz. Y continuando con la explicación, voy a estar recortando mi Polaroid, pero manteniendo el espacio de en medio como puede Pueden ver. Y esta idea se me hizo muy original y de hecho me recuerda a mis planeaciones semanales cuando recorto mis hojas, así que esta idea es una de mis favoritas. También puse esta hoja en color rosita en la parte de atrás para darle un toque más de profundidad a mi portada. Por cierto, no les había comentado, pero la gama de colores que usé es una de mis favoritas y de las que siempre me sacan de un apuro. Siempre combinan con todo y si por mí fuera, las usaría siempre en todas mis planeaciones. Así que usé esos colores para escribir los números y también voy a estar dibujando unos doodles flores en la parte de abajo. Ya como toques finales voy a estar usando un plumón en color amarillo para darle el fondo a mi Polaroid y así quedaría esta primera hoja de mi Bullet Journal. Sin duda me ha encantado y me da una sensación de felicidad, no sé por qué, pero es algo que me gustó bastante. Voy a pasar a la parte de atrás y lo estaré usando para poner una sección de llaves o puntos importantes. Esto es algo nuevo que quise implementar porque mis últimas planeaciones semanales me sirvieron bastante así que quise organizar mejor esta sección y creo que es una idea bastante buena les digo, es la primera vez que los voy a estar usando Ya que usualmente solo lo hacía por puntos y no con llaves Ya les estaré platicando en futuros videos Cómo me va funcionando y si me sirvió para organizarme mejor Esta página la hice muy sencilla Así que solo decoré con algunas imágenes con la misma gama de colores Y también decoré con algunas washi tapes Así como stickers para darle un poco más de color Así quedarían estas páginas Y sin duda ha sido una de mis secciones favoritas Y lo más importante, disfruté el proceso Así que me ha encantado Voy a pasar a la siguiente hoja y como siempre no puede faltar mi Future Log. Esta página me sirve para organizar eventos importantes a lo largo de todo el año, así como recordatorios. Más que nada lo uso para los cumpleaños, pero este año sé que lo estaré usando para otras cosas, así que me va a ser de gran utilidad. El diseño de esta página es algo que disfruté mucho y más que nada el hecho de recortar las hojas y hacer mini secciones es algo tan curioso y divertido. Esta idea se la he visto a muchas personas, pero la que más me inspiró fue Amanda, Así que es algo que me quedé por costumbre Y como pueden ver recorté dos hojas en total Dejando el espacio de las pestañas Y aquí iré colocando los meses y sus respectivos calendarios Por cierto, algo que siempre me pasa con esta página Es que me termino equivocando todos los años No recuerdo muy bien qué pasó el anterior año Pero sé que me habré equivocado al escribir los meses Y esta vez no fue la excepción Usualmente hago un borrador de todas las hojas Pero siempre suelo distraerme Así que al final no escribí el mes de mayo en donde debía de ir 
abrir y lo terminé colocando en la última hoja al lado de diciembre. No es algo que me moleste, pero sí quería mencionarlo para que a ustedes no les pase y como siempre les digo, si tienes la facilidad de imprimir los calendarios, te puedes ahorrar más tiempo ya que esta parte suele ser algo más tediosa. Y mientras ven un poco del proceso, quería platicar con ustedes que me he sentido muy orgullosa porque logré una meta del canal, que era subir todas mis planeaciones de mi bullet journal, ya que el anterior año no pude subir creo que el mes de julio y me sentí tan mal que no quería que me volviera a pasar este año, así que sí, este 2023 subí todas mis planeaciones y me hace sentir muy feliz y orgullosa de esta pequeña meta personal, así que estaré haciendo una playlist de todos esos videos para que les pueda servir de inspiración en futuros meses. Como toques finales, decoré mi hoja con onditas en las esquinas y decoré con algunos stickers. Sin duda, esta es otra sección que me ha encantado y a pesar de que es un poco sencillita en decoración, para mí es de gran utilidad, así que te lo recomiendo bastante para que lo implementes en tu journal. Voy a continuar con la siguiente página y en estas hojas haré mis metas del año. Comencé trazando cuatro cuadros, ya que en lo personal me gusta dividir mis metas dependiendo del giro. En mi caso lo organicé por metas personales, en metas creativas, del trabajo y cuidado personal. El dividir mis metas me hace sentir un poco más organizada y así puedo ir enfocándome en cada una de ellas. Por cierto, algo que quería platicarles y poniéndome un poquito más seria, quería contarles que este año tuve la posibilidad de ir al psicólogo y ha sido un proceso muy largo. Esto es algo que casi no suelo platicar con nadie porque siento un poco de vergüenza, sin embargo creo que hemos creado una comunidad bastante unida aquí a lo largo de este tiempo y en cierto punto me siento cómoda y feliz de platicar aquí con ustedes, pero en lo que me quiero enfocar es en mi experiencia y es que algo que sí les suelo platicar es que para mí el bullet journal no es algo que use para organizarme al 100% sino que lo uso más como algo terapéutico. El hecho de tener la meta de subir mi video de mi bullet journal cada mes fue algo que me sirvió bastante porque a pesar de que habían días donde estaba cero motivada, con ansiedad y la depresión respirándome en la nuca, me obligaba a sentarme aunque sea un rato para grabar y disfrutar el proceso. Y siendo honesta me sirvió muchísimo, así que igual eso ha sido uno de los motivos del que los videos los he subido más atrasados, ya que iba pasito a pasito disfrutando el proceso sin llegar a saturarme y volver a un bucle de ansiedad por querer terminarlo toda la carrera. Entonces sí, considero que el proceso de ir al psicólogo y tener un pasatiempo tan lindo como este me ha ayudado a sentirme mejor y en parte les agradezco a ustedes por apoyar mis videos así que esperemos que este año siga manteniendo mi promesa de subir todas mis planeaciones. Después de tanta plática ya he terminado esta página y como pueden ver es un diseño muy bonito y bien organizado por secciones pero ahora sí vamos a pasar a la siguiente que aún faltan algunas páginas. Aquí sí quiero platicar con ustedes del proceso porque son páginas un poco diferentes, no son nuevas, de hecho las implementé el anterior año y me gustó mucho, así que otra vez los incluí en mis páginas e iniciaré trazando dos cuadros con un diseño de notitas. En esta página únicamente la usaré como dos puntos, en la primera estaré dejando el espacio para mi lista de deseos de este año y la segunda para ideas de contenido, ya sea como ideas para videos que puede ser que implemente o no, es como si fuera un mini brain así que esto es algo que me ayudó bastante y en la otra hoja haré como un tipo de diseño de scrapbook pero esta página estará enfocada a cartas para mi yo del futuro esta idea me encantó entonces puedes decorar como tú quieras pero agregando un sobre de carta no tiene que ser tan grande solo son pequeñas cartas para tu yo del futuro puedes escribir deseos pensamientos y cuando termine el año regresar a esta página para leerlas nuevamente es toda una experiencia porque en lo personal sí sentí algo mágico y cariño de las cartas que me hice al inicio de este año, así que por favor esto sí o sí, implementalo en tu bullet journal porque vale mucho la pena aquí puedes ver que decoré con muchos stickers y papel decorativo para que me sienta aún más motivada para escribirme mini cartas, ya para terminar la anterior página, solo pinté los dibujos que hice y decoré con esos stickers con diseños muy cute así quedarían estas páginas en verdad te lo recomiendo muchísimo que lo incluyas sé que no te vas a arrepentir es toda una experiencia y hace que luzca más tu journal, así que es súper recomendado Voy a pasar a mi última hoja y esto sí es algo nuevo que estaré incluyendo y que en lo personal sé que voy a darle mucha utilidad. Es como un future log pero para el contenido de YouTube. 
Esta idea se la vi a una amiga de la comunidad y de hecho te estaré dejando el link a su video para que igual le eches un vistazo porque es muy bonito. Y bueno, básicamente voy a trazar 12 espacios o cuadros. No tienen que ser muy grandes porque tampoco es que suela subir muchos videos al mes aquí en YouTube. Y una vez que termine voy a pintar los recuadros donde irían los meses. Y creo que eso sería todo. Es una idea que me va a ser de mucha utilidad y me hará sentirme satisfecha al final porque podré tener un registro de todos los videos que subí en este nuevo año. Finalmente decoré con unas washi tapes la parte del título y así quedaría esta página. Es un diseño sencillo pero muy colorido. Este sería el resultado final y haré un recorrido de mi bullet journal. Sin duda la portada fue una de mis partes favoritas, es muy hermosa y la gama de colores le da un toque muy alegre, perfecto para sentirse motivados para este nuevo año. También la sección de las llaves que a pesar de que es sencillo también tiene un toque muy colorido. Ya había olvidado lo bien que se siente al iniciar una nueva libreta, uno siempre se siente más motivado, así que creo que es la mejor oportunidad de aprovechar esa motivación y hacer cosas lindas en nuestro bullet journal. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. En verdad me alegra estar compartiendo nuevamente el proceso de mi nuevo bullet journal para este 2024, así que espero que les guste y les sirva de inspiración para que inicien el suyo. No olvides revisar la cajita de descripción para más información, así como el link de la libreta por si te animas a comprar la tuya. Recuerda suscribirte ya que en los siguientes días estaré subiendo la primera planeación del año, por cierto, pequeño spoiler, para el mes de enero tendremos un toque mágico, así que ya quiero que vean la temática del mes. Y ahora sí, me despido nuevamente, gracias por acompañarme en un nuevo video, coméntame qué te pareció, no olvides darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.